Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir diesmal machen ist, ähm, ich möchte euch die Actionbar ein bisschen genauer vorstellen. Und zwar ist das, wenn wir hier unsere App haben, ich habe eine neue erstellt, einfach so ein Hello World in der Mitte, mehr hat die nicht. Ansonsten ist es genau die Standard-App und hier oben sehen wir diesen kleinen schwarzen Streifen mit diesem hübschen Schatten hier unten drunter. Ähm, hier haben wir den Namen von der App und wenn wir hier draufklicken, steht hier standardmäßig einfach Settings, es tut aber nichts, also... Ja, man kann da nichts irgendwie einstellen und ich möchte euch jetzt in diesem Video eben zeigen, wie man auf diese Actionbar zugreifen kann, wie man hier oben was verändern kann und ähm, ja, wie man ein paar äh, Funktionen dazu fügt. Genau, und dazu gehen wir mal hier in unsere, ähm, ja, in unser, ähm, in unser Projekt rein und wir sehen hier, ich habe es schon angeklickt, ähm, die findet ihr unter App, Resources, Menü und dann Menü Main. So. Um, ihr seht hier auf der rechten Seite absolut gar nichts. Um, das liegt daran, dass auch einfach absolut ja, nichts dargestellt wird immer. Um, so, und hier sehen wir schon ein Item. Und dieses Item ist ein Item von unserer Action Bar. Und um, hier steht auch, was es für eine ID hat. Also das ist das Setting, das hier. Dieses Item hier um, ist quasi ein Item von der Action Bar. Da steht dann, wie es aussieht. Es ist ausgelagert worden ähm, mit den Strings. Dazu könnt ihr euch das entsprechende Video dann angucken. Es, ich ich glaube, das ist die Nummer 3 gewesen ungefähr. Ähm, ja, hier Order in Category bedeutet einfach, wie weit vorne steht. Und App Show as Action Never bedeutet folgendes. Ihr seht hier, ich muss ähm, normalerweise immer hier drauf klicken und dann steht hier Settings. Und wenn ich jetzt das machen möchte, dass es immer sichtbar ist, dann schreibe ich hier einfach Always hin. Und wenn ich das dann starte, dann sieht es folgendermaßen aus. So, ich habe euch mal wieder pausiert, sonst dauert das zu lange. Wenn man hier jetzt drauf guckt, dann sieht man hier direkt Settings stehen am rechten Rand von, unserem, ähm, von unserer App, bzw. dem Bildschirm. Und wenn man drauf klickt, passiert immer noch nichts. Aber man hat es immerhin mal geschafft, dass es standardmäßig angezeigt wird und nicht so, ähm, ja versteckt das ganze halt so jetzt können wir hier natürlich auch noch neue items hinzufügen wie zum beispiel ein ähm, android id und dann schreiben wir hier einfach eine id rein zum beispiel add plus id und dann ähm, slash so wie nennen wir das ganze jetzt action refresh würde ich mal sagen packen wir einfach so ein refresh teil rein es muss ja nicht unbedingt was tun so also hier sagen wir dann wie es heißen soll hier würde ich sagen, hardcoden wir mal das Ganze, denn ihr wisst ja, ähm, wie man diese Strings auslagert. Hoffe ich zumindest, ihr solltet das wissen. Ähm, ja, sagen wir einfach mal hier Refresh. Und ähm, dann sagen wir hier noch App, Doppelpunkt, Show as Action. Denn standardmäßig ist Never eingeblendet und ich hätte es gerne, dass es das immer zeigt. Deswegen gebe ich hier Always an. So, dann Slash und ein... Äh, spitze Klammer zu, so wie in HTML eigentlich auch, falls ihr HTML kennt, ist XML ist recht ähnlich dazu. <lacht> so, wenn ich das jetzt hier laufen lasse, dann sehen wir hier oben so ein hübsches kleines Refresh-Fenster, auf das wir auch draufklicken können. Der Effekt, dass wir hier draufklicken und das so komisch äh, ja, erhält wird, der ist standardmäßig drin, da müsst ihr gar nichts machen. Weil na natürlich wird diese Bar hier oben irgendwann mal voll sein, deswegen sollte man mit diesem Show as Action always recht vorsichtig umgehen. Also wenn man wirklich nur zwei Stück hat, die man wirklich auch ständig braucht oder sowas, dann kann man das durchaus mal machen. Aber ansonsten, ähm, ja, überlegt euch gut, ob ihr nicht vielleicht Never benutzt. Okay. Um, so, jetzt kann man hier in der um, Java-File, also ich glaube, ihr wisst mittlerweile, wie man da reinkommt, um, kann man jetzt auf diese Dinger drauf zugreifen. Und da haben wir hier unten schon standardmäßig, wenn wir das Projekt erstellen, eine um, Methode überschrieben bekommen, die nennt sich OnOptionsItemSelected. Menü-Item wird übergeben als Parameter. Uh, ist ein Boolean, das heißt, wir müssen True zurückgeben, wenn wir uns drum gekümmert haben und False, falls wir uns nicht drum gekümmert haben. So, ähm... Um, hier unten haben wir schon für das Settings, also für ähm, dieses Teil hier, haben wir uns schon drum gekümmert. Hier steht einfach Return True, das heißt wir tun einfach noch nichts. Und ja, ähm, hier steht dann einfach, also wir können über diese ID quasi switchen, wir können es auch einfach mit If Abfragen machen. Ich kopiere das Ganze jetzt hier einfach mal und füge es unten drunter ein. Und dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit R ID, da sind ja die ganzen IDs gespeichert und hier unsere Refresh. Das ist ja schon unser Refresh. Ihr erinnert euch, wir haben hier einfach die ID hinzugefügt. Action Refresh. So. Ähm, das brauchst du mir eigentlich nicht zeigen. Okay. Ähm, ja, jetzt haben wir uns schon mal um Refresh gekümmert. Gut, und jetzt sagen wir hier, was wir machen wollen. Also hier können wir jetzt 
keine Ahnung, wenn wir auf äh, Settings klicken, können wir eine neue Activity theoretisch starten, die uns alle Settings angibt, wo man die ganzen Einstellungen machen kann, was weiß ich, was ihr da machen wollt. Wenn man jetzt auf Refresh da, äh, klickt, kann man natürlich jetzt alles einfach nochmal äh, von vorne ähm, darstellen. Aber das möchte ich gar nicht euch zeigen. Ich möchte euch nicht zeigen, wie man sich oder was man dann machen kann, sondern das dürft ihr euch überlegen. Das ist ja ganz normaler Java-Code. Ähm, sondern wie man sich darum kümmert. Und ähm, das habe ich euch ja quasi schon fast gezeigt. Ähm, Im Prinzip möchte ich euch noch eine Sache zeigen, was man bei solchen äh, Dingern hier oben oftmals tut, ist folgendes, man sagt Toast, Punkt. Ähm, normalerweise wird das importiert, ich habe es ja schon importiert, ist in Android Widget Toast, aber normalerweise wird das auch äh, so, wenn ihr einfach Toast eingibt, dann kommt das schon vorgeschlagen. Und dann hat man hier die Möglichkeit, es sind nur zwei Methoden in dieser Klasse, also Static Methoden, auf die wir zugreifen können, und da einfach mal die oberste nehmen, und ja, jetzt können wir hier, sehen wir hier unten, Kontext und ähm, eine Char-Sequence und eine Duration. So, der Kontext ist äh, ganz klar einfach this, mehr ist das nicht. Ähm, dann, also wir sind quasi der Kontext hier mit unserer Main Activity. Die Activity ist der Kontext, mehr, mehr ist das eigentlich echt nicht. Dann kommt hier, was wir eingeben wollen, also zum Beispiel ähm, Settings. Und danach kommt... <coughs> die Länge von dem Ding, also entweder Length Short oder Length Long. Ähm, nehmt einfach mal beides, damit ihr sehen könnt, was der Unterschied ist. Dann kopiere ich das Ganze und füge das hier unten ein, passt es leicht an. Hier sage ich einfach mal Refresh. Irgendjemand will wieder mal was von mir. Ich habe keine Ahnung, warum diese Leute immer abwarten, bis ich ein Tutorial mache und dann irgendwas von mir wollen. Irgendwie, naja. Ähm, es scheint, als würden sie draußen vorm Fenster warten und dann gucken und wenn ich am PC sitze und hier was aufnehme, dann klingeln sie alle auf einmal und schreiben mir und was weiß ich. So, ähm, ich habe hier jetzt einfach mal eine Refresh, ähm, also ein String einfach eingegeben, hier Refresh und dann ähm, Toast.LengthShort, damit wir den Unterschied eben sehen können. So, und wenn ich jetzt das alles ausführe, dann sehen wir folgendes. Wenn ich hier auf Settings klicke, Äh, dann passiert noch gar nichts. Natürlich, weil ich hier Punkt .show vergessen habe. Ähm, ja, das kann passieren. So, jetzt habe ich das Ganze eingegeben und jetzt sollte es funktionieren. So, wenn wir jetzt hier auf Settings klicken, dann sehen wir hier unten, dass eingeblendet wird. Also ihr kennt dieses kleine Fältchen wahrscheinlich schon recht gut. Die meisten wissen bloß nicht, dass es Toast heißt. Warum auch immer das Toast ist. Ähm, wenn man hier drauf klickt, dann steht hier einfach a Length Long. Bedeutet, äh, ja, ihr seht den Unterschied. Es gibt keinen wirklichen. Ähm, einfach mal benutzen und ja, also hier ist einfach quasi die Möglichkeit, da unten so eine kleine, ähm, so ein kleines Feld aufpoppen zu lassen, wo dann ausgibt, was gerade gedrückt wurde. Macht man normalerweise bei Settings und dann wechselt man zu einer neuen Activity, damit der User weiß, was gerade mit ihm passiert ist. Gut, ähm, das Wechseln zu einer neuen Activity, das zeige ich euch dann in den nächsten paar Videos. Vielleicht mache ich auch noch vorher was, werden wir dann sehen. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.